নমস্কার আমি বিধান ওয়েলকাম টু বেঙ্গল ফিউশন দ্য রিদম অফ লাইফ আজ একটি নতুন পর্ব আর এই পর্বের বিষয় শৌখিন ডিওড্রেন্ট আমরা ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করি সবাই ঢাকনাটা খুললাম ফাস্ট করে স্প্রে করলাম আর চট করে বেরিয়ে গেলাম ভাবলাম দারুণ একটা কাজ করে ফেললাম ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করার বিপক্ষে আমরা বলছি না আমাদের এই পর্ব আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি রকম ডিওড্রেন্ট আমার জন্য ব্যবহার করব সেটা আমি কি করে বুঝব এবং ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করার কিছু সীমাবদ্ধতা এবং কিছু নিয়ম আমরা তো ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করি একটা খুব সুন্দর ফিলিংস আনার জন্য আরও পাঁচজনের সামনে যাতে কোনো ঘামের দুর্গন্ধ না যায় এবং বিশেষ করে নিজেরও যাতে বেশ ফুরফুরে ঝরঝরে লাগে তার জন্য তো তার জন্য কোন ডিওড্রেন্টটা আপনি হাজার হাজার ডিওড্রেন্টের মধ্যে থেকে বেছে নেবেন সেটা একটা কৌশল আর কিভাবে ব্যবহার করবেন তার বেশ কিছু কৌশল নিয়ে আজকের এই পর্ব ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করতে শিখুন ডিওড্রেন্ট শব্দটার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে ডিও অড্রেন্ট অর্থাৎ আমার আপনার শরীরে যে ঘামের দুর্গন্ধ হয় তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করা বেশিরভাগ লোকই যেটা করে সেটা হচ্ছে ডিওড্রেন্টের ঢাকনা খুললো জামার ওপরে স্প্রে করলো কেউ বা কেউ বা স্প্রে করলো রুমালে করে বেরিয়ে গেল দেখুন ডিওড্রেন্ট এবং পারফিউম দুটো এক জিনিস নয় এটা আমরা অনেকেই গুলিয়ে ফেলি পারফিউম যেমন আমরা জামার ওপরে ব্যবহার করি অ্যাপারেলে ব্যবহার করি ডিওড্রেন্ট কিন্তু ব্যবহার করা উচিত যেখানে ঘাম হয় অর্থাৎ ঘর্ম গ্রন্থিগুলো যেখানে আছে যেমন আন্ডার আর্মসে যেমন হাঁটুর যে ভাঁজ তার মধ্যে বা ধরুন পায়ের নিচে বা আঙুলের ফাঁকে কিংবা কনুয়ের যে ভাঁজ এই খানটায় আমরা তা না করে জামায় ব্যবহার করি এটা কিন্তু সাংঘাতিক খারাপ একটা কাজ কেন তাতে আপনার জামাটাও নষ্ট হতে পারে এবং আপনি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন সেই উদ্দেশ্যটা সফল নাও হতে পারে ফলে ডিওড্রেন্ট আর পারফিউমের মধ্যে গুলিয়ে ফেলবেন না জামার ওপরে ডিওড্রেন্ট হু হু করে ব্যবহার না করে ঘর্ম গ্রন্থিতে ব্যবহার করুন যেমন ধরুন আন্ডার আর্মস যেখানে বেশ কিছু জীবাণু জন্ম নেয় ঘামের মধ্য দিয়ে যে আমাদের শরীর থেকে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বের করে অন্যকে বিব্রত করে বিব্রত করে নিজেকে এবং এটা অস্বস্তি লাগে লজ্জা লাগে ব্যক্তিত্বহীনতা লাগে ফলে সেই জায়গায় ইউজ করুন ডিওড্রেন্ট দু নম্বর ডিওড্রেন্ট কোনটা ব্যবহার করবেন অবশ্যই আপনাকে বেছে নিতে হবে প্রথমত আপনি বা আমি বাজারে যে সমস্ত ডিওড্রেন্ট পাওয়া যায় সবগুলো ব্যবহার করেছি এমন নয় ফলে প্রথমত ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা সব থেকে আগে বেছে নিই সেটা হচ্ছে গন্ধ খুশবু কোনটা আমার নাকে ভাল লাগছে এখানে না অনেকগুলো বিষয় আলোচনার আছে যেমন ধরুন আপনার আমি আপনি আমরা সবাই তো সাবান ব্যবহার করি কিংবা কোনো জেল ব্যবহার করি তা আমি ধরুন আপনি সাবানটা ব্যবহার করছি খুব সুগন্ধি একটা ফ্লোরাল সেন্টের একটা সাবান কিংবা কোনো একটা জেল বডি জেল যেটা আপনি সারা গায়ে মাখছেন স্নান করার সময় ফ্লোরাল সেন্টে কিন্তু আপনি ডিওড্রেন যেটা নিলেন সেটা আবার ফ্লোরাল সেন্ট নয় সম্পূর্ণ অন্য একটা কোনো সাংঘাতিক উগ্র গন্ধ তাতে আলটিমেট যেটা হচ্ছে সান টান করবার পরে সে আপনি যখন ডিওড্রেন মাখলেন তখন একদিকে আপনি একটু আগে ব্যবহার করছেন একটা ফ্লোরাল সেন্টের সাবান যার গন্ধ আপনার শরীরে রয়েছে আর তারপর আপনি অন্য একটা ডিওড্রেন ব্যবহার করলে যেটা একেবারে ফ্লোরাল সেন্টের নয় ফলে সব গন্ধ মিলেমিশে একটা কিম্বুত কিমাকার হয় যার মধ্যে দিয়ে কোনো গন্ধটাই কিন্তু আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী অন্যের নাকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না আর সব থেকে একটা সমস্যা হচ্ছে আপনি দেখবেন আপনি যে পারফিউম বা ডিওড্রেনটা ব্যবহার করছেন তার গন্ধ কিন্তু আপনি সেভাবে পান না পায় কিন্তু অন্যেরা আপনি কিন্তু অন্যের গন্ধটা পান ফলে আপনি কোন গন্ধটা আপনার নাকে আসছে সেটা আপনি যখন ডিওড্রেন্টে গন্ধ শুকছেন তখন আপনি বেছে নিচ্ছেন কিন্তু আপনার শরীর থেকে কোন গন্ধটা বেরোচ্ছে আলটিমেট সব গন্ধ মিলেমিশে গিয়ে সেটা কিন্তু আমি আপনি কেউ বুঝতে পারছি না যে ডিওড্রেন্টটা ব্যবহার করছে ফলে আর আপনি জনে জনে মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না যে আমার এই গন্ধটা কেমন লাগছে এটা এটা অসম্ভব ব্যাপার ফলে এদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যাদের অত্যাধিক ঘাম হয় প্রচণ্ড ঘামে যারা এবং মানে এতটাই ঘামে যে মানুষের সামনে প্রায় যাওয়া যায় না তারা এমন ডিওড্রেন ব্যবহার করবেন যার মধ্যে ঘামের দুর্গন্ধটা দূর করতে পারে অর্থাৎ যার মধ্যে ডিওড্রেন্টের যে ঘাম হওয়ার জন্য বা ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যে এলিমেন্টটা থাকে সেই সল্ট যাতে বেশি পরিমাণ থাকে সেটা একটু ডিওড্রেন্টের উপাদানে দেখে নিন আর যদি খুব ঘাম না হয় আপনার শুধুমাত্র একটা শৌখিনতার জন্য বা একটা গুড ফিলিংস কেউ নিজেকে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন তাহলে এরকম খুব হার্স কেমিক্যাল ওরা ডিওড্রেন্ট ব্যবহার নাও করতে পারেন ডিওড্রেন্ট যখন ব্যবহার করবেন অনেকে দেখেছি যে হাতের তালুতে বা কবজিতে কিংবা কানের লতিতে ডিওড্রেন্ট লাগায় এটা পারফিউমের ক্ষেত্রে হতে পারে কারণ এগুলো যেহেতু পালস পয়েন্ট ফলে খুব সহজেই গন্ধটা স্প্রে করে 
ডিওডেন্ট কিন্তু এটা কাজ করে না অনেকে না ডিওডেন্ট দিয়ে স্নান করে ফেলেন স্নান করে ফেলেন বলতে মানে ভাবেন যে যত বেশি লাগাবো তত বেশি সুন্দর গন্ধ বেরোবে তাতে কিন্তু যেটা হয় যে উগ্র ডিওডেন্ট যদি হয় খুব খুব মানে শার্প ফ্লেভার যদি হয় তাহলে প্রায় একটা বোতল আপনি বিয়ে বাড়ি যাওয়ার আগে শেষ করে ফেলেন আপনার জামা কাপড় রুমাল হাতে পায়ে লাগিয়ে এবং তাতে আলটিমেট যেটা হলো সেটা হচ্ছে অত্যাধিক গন্ধে আপনার উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে গেল মানুষ এত বিরক্ত বোধ করল বা তারা হয়তো মাথা ধরা শুরু করলো এত উগ্র গন্ধে ফলে আপনি সেই মানুষটার কাছে প্রিয় হতে গিয়ে বা অনেকক্ষণ থাকার অভিপ্রায় নিয়ে যেতে গিয়ে আপনি কিন্তু আলটিমেট যেটা হলেন সেই মানুষটার আপনার উপস্থিতি থেকে একটা অস্বস্তি বোধ করছে এবং তাতে আপনার শরীরে কিন্তু কেমিক্যালি ক্ষতিও হতে পারে ফলে যখন আপনি ডিওডেন বাজার থেকে কিনবেন তাদের একটা ডিওডেন দিন তো বলে যা হোক একটা ডিওডেন কিনে নিলেন এটা কিন্তু করবেন না বা যদি আপনার এমন মনে হয় যে ডিওডেন ব্যবহার করলে আপনার শরীরে কোথাও ইচিং হচ্ছে বা কোথাও জ্বালা করছে তাহলে সেটা ব্যবহার করবেন না কারণ বেশিরভাগ ডিওডেন্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আন্ডার আর্মসে দেওয়ার পর একটা চিরবিড়ে জ্বালানি শুরু হয় জ্বলুনি শুরু হয় সেটা কিন্তু ঠিক নয় মানে আপনার শরীরের জন্য ঠিক নয় কোনোভাবেই ঠিক নয় ডিওডেন দেওয়ার সময় খুব কাজ থেকে ডিওডেন দেবেন না খানিকটা দূর থেকে স্প্রে করুন যাতে সরাসরি জলীয় অংশটা গিয়ে না লেগে খানিকটা বায়বীয় হয়ে গিয়ে সেটা আপনার গায়ে লাগে তাহলে সেটা কিন্তু আপনার স্কিনের পক্ষেও ভালো এবং অবশ্যই আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন ডিওডেন্টকে মানে আপনি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রান্না করতে করতে দুম করে মনে পড়লো ডিওডেন্টটা দেওয়া হয়নি চাটা কোনো রকমে করে নিয়ে বেরোবো আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে একটা ডিওডেন্ট স্প্রে করছেন এটা সাংঘাতিক একটা বিপদের কিন্তু ইঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতেও পারবেন না এক মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে বিপদ আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে আপনার রান্নাঘরে সামান্য একটা ডিওডেন্টের সিলিন্ডার থেকে ফলে ডিও যখন ব্যবহার করছেন ভেবে নিন কোনটা ব্যবহার করবেন এবং জেনে নিলেন কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন বা কোন কোন জায়গাগুলো আপনি একটু সচেতন থাকবেন শৌখিনতা সবাই চায় ফুরফুরে ঝরঝরে হতে সবাই চায় আর ডিওডেন্ট ব্যবহার করার দুটো স্পেশাল সময় জেনে নিন একটা হচ্ছে স্নান করে আসবার পর ডিওডেন্ট ব্যবহার করুন কারণ আপনি কখন ঘামে ভিজবেন কখন দুর্গন্ধ বেরোবে তখন আপনি আপনার ব্যাগ থেকে নিয়ে ডিওডেন্ট ব্যবহার করবেন এটা না করে স্নান করে আসবার পর ফ্রেশ শরীরে আপনি ডিওডেন্ট ব্যবহার করুন যাতে খুব বেশি ঘাম আপনার না হয় বা দুর্গন্ধটা স্প্রেড না করে আর যখন রাত্রিরে শুতে যাচ্ছেন তখন ডিওডেন্ট ব্যবহার করা অনেক ভালো কারণ আপনি ভাবতে পারেন ঘুমিয়েই তো পড়বো আপনি তো মহামানুষ নন যে ঘুমের মধ্যে আপনি ঘামবেন না আপনি আমি সবাই ঘুমের মধ্যেও আমরা ঘামি আমাদের একটা সোয়েটিং হয় ফলে সেক্ষেত্রে আপনি ডিওড্রেন্ট দিয়ে শুলে একটা আলাদা ফিলিংস হয় এবং সত্যি একটা অ্যারোমা থেরাপি তো একটা কাজ করে আমাদের মধ্যে সেক্ষেত্রে হয়তো ঘুমটা খুব হালকা দোলায় ভাসতে ভাসতে আপনাকে সহজেই ভাসিয়ে নিতে পারে একটা ঘুমের রাজ্যে ফলে এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আর এটা কোনো ভাবার কারণ নেই যে একবার ডিওড্রেন্ট ব্যবহার করলাম মানে সারা দিন খুব সুন্দর গন্ধ বেরোবে সকলের একটা সাহিত্য আছে ডিওড্রেন্টের কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে উপাদান অনুযায়ী আপনি কতটা ঘামছেন কতটা আপনি রোদের মধ্যে ঘুরছেন সেই অনুযায়ী ডিওডেন্টের অনেক সময় গন্ধ ভ্যানিশ হয়ে যেতেই পারে ফলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে তিন চার ঘন্টা অন্তর কিন্তু ডিওটা আরেকবার স্প্রে করা প্রয়োজন হতে পারে যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে তাহলে একটু টয়লেটে গিয়ে যে জায়গায় ডিওটা ইউজ করেছেন সেখানে ওয়েট কেমন টিস্যু দিয়ে জায়গাটা মুছে পরিষ্কার করে ঘামটা ঘামগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে ফেলে আরেকবার ডিও স্প্রে করে এলেন তবে হ্যাঁ দৈনন্দিন জীবনে কর্মব্যস্ত দৈনিক জীবন এটা সম্ভব নয় ফলে সেক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় অন্তত বাইরে থাকার সময় তিন চার ঘন্টা অন্তর আরেকবার ডিও স্প্রে করে নিন ভালো থাকুন কেমন লাগলো আমাদের এই এপিসোড জানান আমরা আবার আগামী দিন ফিরে আসবো অন্য কোনো পর্ব নিয়ে এরকমই সাধারণ ছোটোখাটো জানা অজানা কিছু বিষয় গল্প ছলে শেয়ার করতে আমি বিধান এই ওয়েবের পর্দায় নমস্কার